സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈൻ്റെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം മൂന്നാം തീയതിയിലെയും ഒക്ടോബർ മാസം നാലാം തീയതിയിലെയും പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്താണ് ചാങ് സിക്സ് എന്താണ് ചാങ് സിക്സ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ചാങ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാങ് സിക്സ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയാം ചൈനയുടേതാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ചാങ് സിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നതിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് പേര് നൽകാനായി അടുത്തിടെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ച നിയമാധികാരത്തിൻ്റെ പേര് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നതിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് പേര് നൽകാനായി അടുത്തിടെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഒരു അധികാരം നിയമാധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിയമാധികാരത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്താണ് പാരൻസ് പാട്രിയെ പാരൻസ് പാട്രിയെ എന്നുള്ള നിയമാധികാരമാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നതിനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് പേര് നൽകാനായി അടുത്തിടെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ച നിയമാധികാരത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരൻസ് പാട്രിയെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രണ്ട് പേർക്കാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടി കിട്ടിയത് അവർ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഡ്രൂ വെയ്സ്മാൻ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണ് ഡ്രൂ വെയ്സ്മാൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ക്യാറ്റലിൻ ക്യാരിക്കോ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ക്യാറ്റലിൻ ക്യാരിക്കോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഡ്രൂ വെയ്സ്മാനും ക്യാറ്റലിൻ ക്യാരിക്കോയുമാണ് ഡ്രൂ വെയ്സ്മാനും ക്യാറ്റലിൻ കാരിക്കോയുമാണ് ഡ്രൂ വെയ്സ്മാൻ അമേരിക്കയിലാണ് ക്യാറ്റലിൻ കാരിക്കോ രാജ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഹങ്കറിയാണ് ഡ്രൂ വെയ്സ്മാൻ രാജ്യം ഏതാണ് അമേരിക്കയാണ് ക്യാറ്റലിൻ കാരിക്കോ രാജ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഹങ്കറിയാണ് കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ബേസ് പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് എന്തിനെതിരെ കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ എം ആർ എൻ എ വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ബേസ് പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് ഡ്രൂ വെയ്സ്മാനും ക്യാറ്റലിൻ കാരിക്കോക്കും എന്ത് കിട്ടിയത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ കിട്ടിയ ആക്കാണ് ഡ്രൂ വെയ്സ്മാൻ രാജ്യം ഏതാണ് അമേരിക്ക ക്യാറ്റലിൻ ക്യാരിക്കോ രാജ്യം ഏതാണ് ഹങ്കറിയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ മുജീബ് ദ നെ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ആരാണ് ശ്യാം ബനകലാണ് ആരാണ് ശ്യാം ബനകലാണ് മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ശ്യാം ബനകലാണ് ആരാണ് ശ്യാം ബനകല് ബംഗബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് മുജീബുൽ റഹ്മാൻ്റെ കഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ശ്യാം ബനകലാണ് മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ശ്യാം ബനകലാണ് ബംഗബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെ കുറിച്ച് മുജീബുൽ റഹ്മാൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ശ്യാം ബനകലാണ് ആരാണ് ശ്യാം ബനകൽ മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേ
അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേല് നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേല് നേടിയത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആൾ പിയറി അഗോസ്റ്റിനി ഒന്നാമത്തെ ആൾ പിയറി അഗോസ്റ്റിനി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഫെറൻസ് ക്രൗസ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആനിയൽ ഹുയിലർ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ നേടിയത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് പിയറി അഗസ്റ്റീനി ഫെറൻസ് ക്രൗസ് ആനിയൽ ഹുയിലർ ഈ നാല് പേർ മൂന്ന് പേർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് കിട്ടിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഡ്രോ വെയ്സ്മാനും കാറ്റലിൻ കാരിക്കോയും അത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേലാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിയറി അഗോസ്റ്റിനി ഫെറൻസ് ക്രൗസ് ആനിയൽ ഹുയിലർ ഈ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേല് കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ പഠനത്തിനാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരിച്ച അറുമുഖൻ വെങ്കിടൻ വെങ്കിടേഷ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് അന്തരിച്ച അറുമുഖൻ വെങ്കിടേഷ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് ഏതാണ് നാടൻ പാട്ട് രചയിതാവ് അന്തരിച്ച അറുമുഖൻ വെങ്കിടേഷ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് നാടൻ പാട്ട് രചയിതാവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ സമത്വ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ സമത്വ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മേരി ലാൻഡ് യു എസ് എ എവിടെയാണ് മേരി ലാൻഡ് യു എസ് എ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ സമത്വ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് മേരി ലാൻഡ് യു എസ് എ എവിടെയാണ് മേരി ലാൻഡ് യു എസ് എ അടുത്ത ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് എലീറ്റ് ക്ലബിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി താരം അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് എലീറ്റ് ക്ലബിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി താരം ആരാണ് നിഹാൽ സരിൻ ആരാണ് നിഹാൽ സരിൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് എലീറ്റ് ക്ലബിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി താരം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നിഹാൽ സരിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അയ്യായിരം മീറ്റർ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അയ്യായിരം മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് പരുൾ ചൗധരി ആരാണ് പരുൾ ചൗധരി അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അയ്യായിരം മീറ്റർ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരമാണ് ആര് പരുൾ ചൗധരി ആരാണ് പരുൾ ചൗധരി അടുത്ത ചോദ്യം ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒഡീഷ ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഒഡീഷ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ബീഹാറാണ് ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഒഡീഷയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പുരുഷ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോക ലോകകപ്പിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ അംബാസിഡർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പുരുഷ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ അംബാസിഡർ ആരാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആരാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പുരുഷ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ അംബാസിഡർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കാനഡയിലെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഫ്രിക്കൻ വംശജൻ കാനഡയിലെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഫ്രിക്കൻ വംശജൻ ആരാണ് ഗ്രഗ് ഫെർഗസ് ആരാണ് ഗ്രഗ് ഫെർഗസ് അപ്പൊ കാനഡയിലെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഫ്രിക്കൻ വംശജൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഗ്രഗ് ഫെർഗസ് ആണ് ആരാണ് ഗ്രഗ് ഫെർഗസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവ് പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് മേധാ പട്കർ ആരാണ് മേധാ പട്കർ പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് മേധാ പട്കർ ആണ് പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് മേധാ പട്കർ ആണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിതാ ഡയറക്ടർ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിതാ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എം ബീന കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിതാ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എം ബീനയാണ് കൊച്ചി
എംബീനെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബുസാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബുസാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമ ഏതാണ് പാരഡൈസ് ഏതാണ് പാരഡൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബുസാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പാരഡൈസ് ആണ് ഏതാണ് പാരഡൈസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് ഏതാണ് ഇന്ദ്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടാണ് ഏത് ഇന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇന്ദ്ര അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകാരം നൽകിയ മലേറിയക്കെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകാരം നൽകിയ മലേറിയക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ മെട്രിക്സ് എം ആർ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ലാഷ് മെട്രിക്സ് എം എന്നുള്ളതാണ് മലേറിയക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകാരം നൽകിയ മലേറിയക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ലാഷ് മെട്രിക്സ് എം ആർ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ലാഷ് മെട്രിക്സ് എം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ കാറിൻ്റെ ഫേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിവിഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് പഠിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം എന്താണ് ചാങ് സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ചാങ് സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നതിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് പേര് നൽകാനായി അടുത്തിടെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ച നിയമാധികാരം കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നതിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് പേര് നൽകാനായി അടുത്തിടെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ച നിയമാധികാരത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പാരൻസ് പാട്രിയെ എന്താണ് പാരൻസ് പാട്രിയെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ഡ്രോ വെയ്സ്മാൻ കാറ്റലിൻ കാരിക്കോ ഡ്രോ വെയ്സ്മാൻ കാറ്റലിൻ കാരിക്കോ ഡ്രോ വെയ്സ്മാൻ രാജ്യം ഏതാണ് അമേരിക്ക കാറ്റലിൻ കാരിക്കോ രാജ്യം ഏതാണ് ഹങ്കറി കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാപ്തമാക്കിയ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ബേസ് പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് വരെ അർഹരാക്കിയത് എന്താണ് കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ എം ആർ എൻ എ വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ബേസ് പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് പുരസ്കാരം നാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയുമായി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആരാണ് അർജന്റീന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയുമായി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അർജന്റീന അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ശ്യാം ബെനകൽ മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ശ്യാം ബെനകൽ പത്തൊൻപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ ലോങ് ജമ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് പത്തൊൻപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ ലോങ് ജമ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് ആരാണ് ആൻ സി സോജൻ പത്തൊൻപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ ലോങ് ജമ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് ആരാണ് ആൻ സി സോജൻ ആണ് ആരാണ് ആൻ സി സോജൻ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേല നേടിയത് ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിയറി അഗോസ്റ്റിനി ഫെറൻസ് ക്രൗസ് ആനിയൽ ഹുയിലർ പിയറി അഗോസ്റ്റിനി ഫെറൻസ് ക്രൗസ് ആനിയൽ ഹുയിലർ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മ പഠനത്തിനാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് അന്തരിച്ച അറുമുഖൻ വെങ്കിടേഷ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തൻ അന്തരിച്ച അറുമുഖൻ വെങ്കിടേഷ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് നാടൻ പാട്ട് രചയിതാവ് ഏതാണ് നാടൻ പാട്ട് രചയിതാവ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ സമത്വ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ സമത്വ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ
ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒഡീഷയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം കൂടി പഠിച്ചു ഏതാണ് ബീഹാർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പുരുഷ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്ലോബൽ അംബാസിഡർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പുരുഷ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്ലോബൽ അംബാസിഡർ ആരാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആരാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കാനഡയിലെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഫ്രിക്കൻ വംശജൻ ആരാണ് കാനഡയിലെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഫ്രിക്കൻ വംശജൻ ആരാണ് ആരാണ് ഗ്രഗ് ഫർഗസ് ആരാണ് ഗ്രഗ് ഫർഗസ് അപ്പോ കാനഡയിലെ സ്പീക്കറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കൻ വംശജനാണ് ആര് ഗ്രഗ് ഫർഗസ് പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവ് പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് മേധാ പട്കർ ആരാണ് മേധാ പട്കർ പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് മേധാ പട്കർ ആണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിതാ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എം ബീന കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിതാ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എം ബീനയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബുസാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബുസാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ പേര് എന്താണ് പാരഡൈസ് എന്താണ് പാരഡൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബുസാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരഡൈസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടിന്റെ പേര് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടിന്റെ പേര് എന്താണ് ഇന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടാണ് ഇത് ഇന്ദ്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകാരം നൽകിയ മലേറിയക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിന്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകാരം നൽകിയ മലേറിയക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിന്റെ പേര് എന്താണ് ആർ ട്വന്റി വൺ സ്ലാഷ് മെട്രിക്സ് എം ആർ ട്വന്റി വൺ സ്ലാഷ് മെട്രിക്സ് എം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകാരം നൽകിയ മലേറിയക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് ഏത് ആർ ട്വന്റി വൺ മെട്രിക്സ് എം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതിയിലെയും നാലാം തീയതിയിലെയും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സെഷ